پیارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ویڈیو کو مکمل دیکھنا حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی بہترین قصہ آپ کو میں سنانے والا ہوں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو ایک قافلہ وہاں سے روانہ ہوا جس کے اندر ایک مدین کا باشندہ جس کا نام مالک بن زار تھا اس نے ڈول کنویں میں ڈالی حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑا اور اس نے مالک بن زار نے ڈول کو اوپر کی طرف کھینچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لیا تو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے انہوں نے جھوٹ کہا یہ یوسف جو ہے ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے ہم آپ کو اس کو بیچ دیں گے بہت ہی سستے دام میں اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو بیس درہم میں انہوں نے بیچ دیا لیکن ایک شرط لگا دی کہ تم اس کو اتنی دور لے جاؤ گے یہاں سے کہ اس کی کوئی خبر ہی نہ ملے بہت دور اس کو لے کر کے جائے تو وہ مالک بن زار نے مصر کے بازار کا رخ کیا اس وقت مصر کا بادشاہ ریان بن ولید امیلی تھا اور اس نے اپنی حکومت اور خزانے سوپ دیے تھے قطفیر مصری کو جس کو لوگ عزیز مصر کے نام سے جانتے تھے اس عزیز مصر کو اس نے حکومت اور حکومت کا خزانہ وغیرہ سب کچھ سوپ دیا تھا جب عزیز مصر تک یہ بات پہنچی یہ جو مالک بن زار مصر کے بازار کی طرف گیا اور وہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم ان کو بیچ رہے ہیں تو اتنی بڑی بڑی رقم لگ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عزیز مصر تک یہ بات پہنچی کہ بہت ہی خوبصورت غلام جو تو بکنے کے لیے آیا ہے جس کی عمر غالباً اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تیرہ یا سترہ سال کی تھی جب عزیز مصر تک یہ بات پہنچی کہ بہت خوبصورت غلام بکنے کے لیے آیا ہے اور لوگ بڑی بڑی رقمیں لگا رہے ہیں عزیز مصر پہنچا اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا چاندی ہیرے جواہرات اور بہت ساری رقم دے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور جب گھر لے کر عزید مصر آیا تو زلیخا کو کہا کہ اس کو بہت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھنا ہے اس غلام کو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بہت حسین تھے زلیخا اس حسن یوسف پر فریفتہ ہو گئی تھی اور الگ الگ طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے پر لگی تھی ایک دن بہت سد سور کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی اور سب کچھ دروازے وغیرہ سب کچھ بند کر دی حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے کی کوشش کی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے آقا عزیز مصر سے بے وفائی نہیں کر سکتا تو ان کی بیوی ہے اور میں ایسا نہیں کر سکتا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ گئے وہاں سے بھاگ نکلے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگنے لگی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اس نے پکڑی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا اور اسی حالت میں عزیز مصر اندر داخل ہوا اور اس نے اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو دیکھ لیا اور اس سے پھر زلیخا کہنے لگی عزیز مصر سے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دو یا پھر بہت باری سزا دو اس نے آپ کی بیوی کے ساتھ یعنی میرے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی مجھے لبانے کی کوشش کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں یہ جھوٹ کہہ رہی ہے بلکہ یہ مجھ پر فریفتہ ہو گئی تھی اور مجھ کو لبانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے منع کیا اور میں وہاں سے بھاگ نکلا تو یہ میرے پیچھے دوڑنے لگی تو عزیز مصر کہنے لگا کہ میں کیسے مان لوں کہ تم سچے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چار ماہ کا بچہ اندر ہے جو زلیخا کے مامو کا لڑکا ہے اگر وہ کہہ دے تو تو وہ کہنے لگا عزیز مصر کہ وہ کیسے کہیں گا وہ تو ابھی چار مہینے کا کہا چلو حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا اور عزیز مصر چار مہینے کے بچے کے پاس پہنچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب اس چار مہینے کے بچے سے پوچھا گیا کہ کون سچا ہے تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو قرآن بڑا فصی ہے اور وہ بندہ بڑی فصی زبان میں کہنے لگا اللہ کے فضل سے اس نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام اس کو لبانے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوگا لیکن اگر زلیخا ان پر فریفتہ ہوئی ہوگی اور زلیخا 
उनको लुभाने की कोशिश कर रही होंगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा होगा और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे होंगे और जुलेखा झूठी होंगी जब तहकीक की गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता चूंकि पीछे से फटा हुआ था अब सिंपल सी बात है लॉजिक वाली बात है अगर बंदा किसी से बचकर भागेगा और वो कुर्ता पकड़ ले तो पीछे से ही फटना है यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे जुलेखा ने पकड़ी तो उस वक्त अजीज मिस्र को यकीन हो गया कि ये बच्चा कोई मामूली नहीं अजीज मिस्र ने जुलेखा को कहा कि तुम मुजरिम हो और तुम माफी मांगो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं मेरे प्यारे आकल इस्लाम के प्यारे दीवानों अल्लाह ताला अपने नबियों की हर कदम कदम पर मदद फरमाता है वो चाहे फिर किसी बच्चे के जरिए क्यों ना हो 4 महीने के बच्चे के जरिए अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई